Välkommen till Medeltida Musik med Nomemus, nordisk medeltida musik. Som är en festival som jag, Lars Jonsson, producerar och är konstnärlig ledare för. Den äger rum i Söderköping varje år. Men nu ska vi gå in och lyssna lite och prata lite om den medeltida musiken och dess instrument och annat. Så att, häng med in i min studio här ute på landet. Idag ska vi prata om ett mycket gammalt instrument som användes under medeltiden men som är ännu äldre än så. Jag tänker på orgeln. Och det kanske man undrar, vad då orgel? Fanns det verkligen orglar så långt tillbaka i tiden? Ja, det gjorde det. Här sitter jag med en modell i knät som är en så portabel variant och den brukar också kallas för portativ. Den kallas också för Organetto, som antyder att det är en liten orgel, nett att ta med sig. Fast den väger lite ändå kan jag säga. Så den är inte alldeles lätt och smidig, precis. Och den här har en liten klaviatur och en belg som man pumpar med vänster hand. Och sen har den då en rad med orgelpipor här. Det är lite mer än två oktavers omfång. Orgen är faktiskt äldre än medeltiden till och med. Man kan tycka det är märkligt med den här ganska avancerade tekniska konstruktionen. Men redan under antiken och den grekiska antiken så hade man konstruerat någon typ av orgel. Man kallades, den kallas för hydralis och det drevs med vatten, vattenorgel. Vattnet var energin för luften som pumpades in i pipor. Och hur de där lät, det vet vi inte. Men man kan ana sambandet förstås. Det här att man hade flöjter och pipor som man blåste i, det var ju äldre än så. Och sen hade man också säckpipor. En belg med gjord av getskinn som samlade luft och pressade luft in i rör som lät. Det gav inspirationen till att sen vilja bygga större konstruktioner som vi då kan kalla för orglar. Ett verk där man pumpar luft in i rör och pipor. Och sen ska det då tryckas på tangenter eller tryckas på någonting för att kunna spela melodier. Och de här stora verken de var väldigt tungspelade. Det gick åt flera personer för att driva dem och framföra någonting på dem. Sen gick man över till att jobba med bälgar, luftbälgar, alltså en pneumatisk luftdriven orgel. Historiskt finns det här belagt då i Europa, till exempel med år 757 när den frankiske kungen Pippin den Lille fick en orgel i present av den östromerske kejsaren. Och i Östrom då, i Konstantinopel och Bysans, där hade orgeln varit i bruk kan man säga, mer kontinuerligt från antiken och framåt. Och den användes både i kyrkor och gudstjänster men också i andra världsliga sammanhang. Och Pippin den Lille fick en orgel då och det, på det sättet så spreds orgen sedan under 800-talet och framåt i Europa och i Västra Europa. Och det började också användas i kyrkorna men det var inte enbart ett kyrkoinstrument så som vi tänker på den idag kanske. Men det var stora klumpiga orglar fortfarande. Man spelade med benen, fötterna, armarna och hela kroppen och det var tungt. Det fanns en nog en längtan efter att göra någonting mindre och lite mer smidigt spelbart. Och då var då den här lilla portativet togs fram. Och den har ett ursprung tillbaka till 1100-tal någonstans. Den här modellen liknar de som användes på 1300-talet som vi har sett på bilder. Det finns skisser på dem så man vet ganska väl hur de fungerade. Men de kan vara lite olika stora. Och så. De äldsta bevarande orglarna som vi har, det finns en från 1360. Det är lite större än den här då, det är från Schweiz. Den, den har vi en bild på, den kallas ibland för Svalboorgen i Sitten i Schweiz. En annan tidig orgelmodell som, man kanske, som ni kan känna igen namnet på, det är Positivet eller Positivorgen. Som så småningom blev en sån här flyttbar sak som man gick runt på gatorna och spelade och vev, vevade positiv. 
Men det är alltså egentligen en orgel från början också. Regal är också en tidig form av orgel som användes på 1400- och 1500-talet mycket. I Norden vet vi inte så mycket om orglar men det finns bevarat rester av dem på Gotland i flera kyrkor från 1300-talet och 1400-talet. Så de fanns på medeltiden. De är inte spelbara, de som vi har kvar. Den äldsta spelbara orgeln i Sverige är från cirka 1500 och finns på Malmö museum. Men vi kanske ska höra lite mer på den här, hur den låter. Jag ska, se. Jag ska försöka mig på en snutt av en saltarello, en italiensk dans från 1300-talet. Lite bättre om en saltarello läste nog förmodligen om Francesco Landini hade spelat den på 1300-talet i Italien. Han var den tidens mest berömde orgelvirtuos och han vann till och med tävlingar i orgelspel. Och han hade då också någon typ av portativ. Det finns bild av honom som vi kan titta på här också. Och Landini, han skrev musik också och komponerade ballatas och madrigaler och annat enstämmigt, tvåstämmigt och trestämmig musik, ibland väldigt avancerad. Och då används orgeln ofta tillsammans med en flöjt eller tillsammans med en röst eller två. En annan sak som är typisk för orgeln då och användbart med orgeln det var ju att man kan ha liggande toner som finns kvar. Alltså man kallar det för bordun ibland men det kallas också för orgelton eller orgelpunkt. Den liggande tonen som finns under en melodi används ibland i kyrkosång som en sorts utsmyckning, en förstärkning av sången. Sen är det ju begränsat vad man kan spela med en hand. För den andra handen är ju tyvärr upptagen. Den sköter bälgen här, pumpar luften hela tiden. Och då gäller det att kunna hålla ett jämnt tryck med luften också så att det blir jämn ton. Det har betydelse hur man pumpar. Ibland kan det bli för starkt och det kan bli lite falskt också. Så det är lite teknik med det. Det är ungefär som att andas, att, att pumpa bälg med vänster hand. Så. Då har ni fått höra hur den här orgen låter.